我要离婚，离婚可以，但是话要说清楚，不是你要离婚，而是我儿子要跟你离婚。这个离婚补偿费是怎么回事？既然要离婚，那就要把账算清楚。栾宇跟你结婚不到一个月，但实际上你一毕业他就一直养着你。这些是单据、时间、地点、金额以及消费缘由，上面写的清清楚楚。太琐碎的我也懒得计较。如果你有什么问题，直接问律师。你好。我是阳光律师事务所的金牌律师何明，我想提醒一下谷女士，法律只相信证据，没有证据，很难断定到底是我方当事人主动送给你的，还是你利用他对你的感情进行引诱并威胁得到的。由于涉及金额巨大，我们有理由怀疑你利用情感引诱，实施情感诈骗。诈骗？你把他送我礼物说成诈骗，那他出轨算什么？是不是站在你的角度可以说是一时冲动、情有可原啊？栾宇在上大学的时候，就很喜欢通过给别人花钱来寻找优越感。他给古乔买礼物，从来没有考虑过古乔是否真心喜欢，只是一味的沉浸在自我感动中。二位，我们今天要商量的是，你们二人的夫妻财产分配问题。我们言归正传，你们夫妻的共同财产是二十万。离婚平分的十万已经扣除，你余下花费的其他费用，皆是栾女士名下的财产。栾女士有理由让你全额退还。我今天来，是跟栾宇离婚，不是跟他妈。让他过来见我。不好意思，我受我的当事人栾宇先生的委托，全程负责你们二人的离婚诉讼案。现在，我正式代表我的当事人向你提出诉讼，要求你三日之内还款，否则。我们将诉诸于法律。对不起啊，来晚了。刚刚路上出现了一点小状况。郭老师，啊、您来的刚刚好，辛苦您了，请坐。哎，郭老师，哎，我之前在电视上看过您的普法讲座，没想到还真的能见到本人。哎，您请坐。啊，你好。哎，你好，你好。那郭老师，这件事情就拜托您了。没问题。古乔，我们走。那咱们开始吧。哥哥，你什么时候找的律师？我怎么都不知道。我就知道他妈没有那么好对付，所以提前联系了顾老师。谢谢你哦。谢什么？有我呢。乔乔，乔乔，乔乔，乔乔，这两天你去哪儿了？我到处都找不到你，担心死我了。你不是不敢来见我吗？不是。是我妈偷了我手机，她模仿我的语气跟你发的信息，我根本就不知道你今天回来，我真的有好多话要对你。从你妈给了我离婚协议书开始，我就跟你没话可说。我妈说了，那账单就是个激将法，她就是想给你一点压力，好让你原谅我。老婆，你不在的这些天里，我每天晚上都失眠。我错了，我真的知道错了，你再给我一次机会好不好？我栾玉发誓，从今天开始，不会让你为我流一滴眼泪。我妈答应我了，只要不离婚，那离婚补偿费她绝不追究。婚礼我们再补办一次，这次我们去森林公园，去海岛也行。我要给你买全世界最漂亮的婚纱和水晶鞋。做梦！栾玉，我告诉你，有他没我，有我没他
，离婚补偿费一个子儿也不能少。妈，咱俩不是说好？该赔多少钱不是你说了算的，我们会按法律程序走，该赔的钱一分也不会少。兰玉，这婚我离定了。不，乔乔，乔乔，妈，咱俩不是都妈什么妈？跟我回家，走。不是，回家。妈，我都已经快打动他了，我都快成功了。谁说的？不是，走，我。还好你陪我回来，要是我一个人的话。真的不知道该怎么办。现在这种情况，好聚好散是不可能的。我们还是等律师出结果吧。嗯。啊，喂，爸，怎么了？顾桥的事儿忙完了吗？嗯，应该快了吧。你听我跟你说啊。你方阿姨呀、啊，说她侄子今天早休，想和你见个面。啊，爸，这个我……你方阿姨很喜欢你，我答应人家了。一会儿我把地址发过去这是跟对方律师已和解的前提下商议出的最新协议，你们看一下。我觉得其他的都好说，主要还是钱的问题。谈到了多少？一百九十五万。是这样，对方提供的资料里面呢，有一张谷小姐的父母双双签字，按手印的借条，上面写着于二零一八年的九月，向栾宇先生借款两百零五万。用于全款购房，扣除婚前的十万，剩下一百九十五万。由于借款人是谷小姐的父母，从法律上讲，这笔钱理应由谷小姐的父母来偿还。所以呢，可是我妈当时跟我说过，这房子我们只付了首付，姐之前还是我弟弟做生意挣的，再加上我父母这些年的积蓄。唉，这个欠条呢是复印件。原件还在他们手中。哥哥，我先回去一趟，我陪你回去。这件事情只能我自己解决。顾律师，谢谢你